మన చేతిలో ఆకాశం వైపెత్తి ఒకసారి దేవుని పిలుద్దామా యూదుల రాజా నీకే స్తోత్రం రాజాది రాజా నీకే స్తోత్రం సర్వోన్నత నీకే స్తోత్రం praise to be you alone lord hosanna hosanna మహిమగ మారుటకు 
తుది శ్వాస ప్రకటిస్తాను దేవా నా అంతరంగ మంత్రుడితో ఈ మాట చెప్తున్నానయ్యా నీ కొరకు నమ్మకంగా బ్రతుకుతాను దేవా నిండు హృదయంతో దేవుని సన్నిధిలో ఈ ప్రమాణం చేద్దాం ఆయన కొరకు బ్రతకడానికి ప్రతిష్ఠించుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం కొరకు అనిల్ మనల్ని ప్రార్థన నడిపిస్తాడు మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించే మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీకు వందనాలు సుప్పులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం తండ్రి దేవా ఇప్పటిదాకా ప్రభా నా తండ్రి ఆత్మతో సత్యంతో ప్రభా 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 మా పూర్ణ హృదయంతో నిన్ను ఆరాధించడానికి దేవా మీరు మా పట్ల చూపిన కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తాం తండ్రి దేవా నా తండ్రి ఏమిచ్చింది రుణం తీర్చుకోగలం దేవా నా తండ్రి అయా నా తండ్రి అన్ని జనులే కాక ప్రభా నా తండ్రి ఘనత ఎందు ప్రభ పరిశుద్ధత ఎందు ప్రభ తన తండ్రి మా ఘటములు కాపాడుకుంటే దేవుని చిత్తం అని చెప్పి దేవా నీ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తాం దేవా నా తండ్రి అయా గడిచిన వారం ప్రభు నా తండ్రి ఎప హృదయం యొక్క జీవితం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు తండ్రి అయా నా తండ్రి నిజమే ప్రభు ఒకప్పుడు మేమైతే ప్రభు చీకటి సంబంధ వారమే దేవా నా తండ్రి ఇప్పుడైతే ప్రభు నీ వెలుగు నొద్దుకు వచ్చాం దేవా నా తండ్రి అయా నా తండ్రి ఓనే మేసు వల్లే ప్రభు ఒకప్పుడు మేము ప్రభు నా తండ్రి అయా దాసులమే కానీ ప్రభు ఇప్పుడు ప్రియమైన సహోదరుడు అని చెప్పి ప్రభా మీరు సెలవిస్తున్న దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తాం దేవా నా తండ్రి మా బ్రతుకులంతా కూడా ప్రభా నా తండ్రి అయా దేవా నా తండ్రి సమస్తము నీ పాదముల కింద తీసుకొచ్చే వారుగా మేమందరం కూడా ఉన్నట్టుకు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం దేవా నా తండ్రి మా ప్రవర్తన ద్వారా దేవా నా తండ్రి అయా ఇతరులను క్షమించే తత్వం మాకు కూడా దయచేయమని అడుగుతున్నాం దేవా అయా ఈ దినం ప్రభా నీ దాసుని ద్వారా ప్రభా నా తండ్రి మీరు ఏమైతే మాట్లాడబోతున్నారో దేవ మా పట్టుదలతో మా హృదయంతో పట్టుకున్నట్టుకు సహాయం చేయమని అడుగుతాం నిత్యము ప్రభు అది మా జీవితంలో ప్రభు అన్వయించడానికి దేవా నా తండ్రి అయా సహాయం చేయమని అడుగుతాం అయా నిజమే ప్రభు అనేక మార్లు ప్రభావ మేము మారు మా మాటి మాటికి ప్రభు తప్పిపోయినాం కానీ దేవా తండ్రి నిత్యము నీ కంచి మా చుట్టూ వేసి ప్రభా నా తండ్రి మమ్మల్ని ఇంకా బ్రతికించి దేవా నీ సంఘంలో నిలబెట్టిన విధానం బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తాం అవును దేవా నా తండ్రి మా తుది శ్వాస వరకు ప్రభా నీ వాక్యాన్ని నీ పేరును ప్రకటించే వారుగా ఉండటకు ప్రతి ఒక్కరం కూడా తీర్మానం తీసుకుని ఉండగా ఆ తీర్మానం తగిన జీవితం మా అందరికీ దయచేసి అయా నా తండ్రి మరొక స్థానమే మాకు దయచేయాలి యేసు క్రిస్తున్నాము అని వేరుకుంటున్నాము తండ్రి దయచేసి కూర్చున్నాం యేసు క్రిస్తునాములో మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు దేవుని మహాకృపను బట్టి ఆయన పాదాల దగ్గర మన హృదయాలు మనం కుమరిద్దాం ఎదురు చైర్స్ ఎందుకు వదిలేస్తున్నారు దయచేసి ముందు చేయ ఈ సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మత్తీసు వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నాం కదండి ఒకసారి చదవండి ఆ మాటని అతని యజమానుడు బళ నమ్మకమైన మంచి దాసుడా 
నీవు ఈ కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉన్నావు నిన్ను అనేకమైన వాటి మీద నియమించేదను కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం దయగలిగిన ప్రభువ మహోన్నతుడు మరొకసారి మీ పాదాల దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాం మీ ఘనమైన నామానికి కీర్తి కలిగేలా మా హృదయాలను మీ పాదాల దగ్గర కుమ్మరిస్తూ ఉన్నాం నమ్మకమైన మంచి దాసుడ అని ఆ పిలిచే పిలుపు మా జీవితానికి ఒక సార్థకత కలిగిస్తుందని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం మా బ్రతుకుల్లో మేము దేని కొరకు జీవించాలో ఎలా జీవించాలో మేము ఏమై ఉండాలో మీరు మాకు నేర్పిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ అపరిమితమైన దీవెన మీ అపరిమితమైన ఆశీర్వాదము మా మీద కుమ్మరించి మీ నామానికి మహిమకరంగా మమ్మల్ని స్థిరపరచమని నీ పాదాలు పట్టుకుంటున్నాం అయ్యా మీరే సహాయం చేయండి మీరే కృప చూపించండి మీరు మాట్లాడుతూ ఉండగా వినగలిగే చెవులను గ్రహించే మనస్సును నాకు మాకు దయచేయండి నీ మాటలు వివరించడానికి నేను తగిన వాణ్ణి కాదు నా జ్ఞానం చాలదు నీ పాదాల దగ్గర నా హృదయాన్ని నేను కుమ్మరిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నీ పాద ధూళిగా నీ దగ్గర ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నాతో మాట్లాడండి మాతో మాట్లాడండి మా హృదయాలను మీరు తృప్తిపరచమని ఏసునాములో ప్రార్థిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమె దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఈ మాటని ధ్యానిస్తూ మన విశ్వాస జీవితంలో మనం నమ్మకమైన వారిగా బ్రతకడం ఇది అవసరం మనం నమ్మకమైనటువంటి సాక్షులుగా సాధనాలుగా జీవించటం అనేది అవసరం అందుకే ఇక్కడ నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అంటే పిస్టిస్ అనేటువంటి గ్రీక్ పదాన్ని చూసాం అంటే నమ్మదగిన వాడు ఆధారపడదగిన వాడు అని దాని అర్థం మన జీవితాలు నిజంగా ఆ రీతిగా ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి మనం ధైర్యం కలిగి ఉన్నామా మన బ్రతుకుల్లో అటువంటి అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం అని చెప్పడానికి మనం నిజంగా ఆ స్థైర్యాన్ని కలిగి ఉన్నామా అందుకే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఎందుకు నమ్మకమైన మంచి దాసులుగా ఉండాలి అంటే మీరు అనుకునే గడియలో మనుష్య కుమారుడు తప్పకుండా వస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకనే ఒక దాసునికి యజమానుడికి మధ్య ఉండే బంధాన్ని విశ్వాసకి ప్రభువుకు మధ్య ఆయన పోల్చి మాట్లాడతాడు ఒక దాసునికి యజమానుడికి యజమానుడు మరి తన దాసునికి బాధ్యతలు అప్పచెప్పి దేశాంతరం వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఏ దాసుడు నమ్మకంగా మేల్కొని ఉంటాడో అది యజమానుడు చూస్తాడు అట్లా మేల్కొని ఉన్నటువంటి దాసుడు ధన్యుడు అని యజమానుడు అంటాడట అందుకే ఇక్కడ ఆత్మ సంబంధమైన మేల్కొల్పు అవసరం అందుకే ఇక్కడ మనల్ని గృహ నిర్వాహకులు అని అన్నారు ఈ విషయాన్ని పౌరు భక్తుడు మాట్లాడడాన్ని మనం గమనించాం ఇక్కడ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఒక నమ్మకమైన తత్వం కలిగి బ్రతకడం అంటే అర్థం ఏంటి ఒక నమ్మకమైన విశ్వాసకి అంటే ఒక మంచి దాసునికి ఉండాల్సిన లేదా ఒక దాసురాలికి ఉండాల్సిన గుణలక్షణాలు ఏంటి పౌలు భక్తుడు ఈ ప్రస్తావన వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఫిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో నుంచి ఎపఫ్రదీతను చూపిస్తాడు ఎపఫ్రదీతను చూపించి అక్కడ మొట్టమొదటి మాట ఏమంటాడంటే ఇతడు నా సహోదరుడు అని మాట్లాడాడు సహోదరుడు అని మాట్లాడిన ఆ మాటలో సహోదరుని యొక్క తత్వాన్ని గురించి చెప్తాడు పౌలు భక్తుడు సహోదరుడు అని రెండుసార్లు రెండు రకాలుగా మాట్లాడతాడు అంటే ఒకటి శరీర సంబంధమైన సహోదరుల గురించి మాట్లాడేవాడు అంటే యూదులు లేదా ఇస్రాయలీలు వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు శరీర సంబంధమైన సహోదరులు అని మాట్లాడేవాడు అయితే రెండవది దానికంటే ఉన్నతమైంది ఏంటి అంటే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి సహోదరులు అంటే దేవుని వాక్యం చేత మనసులు గెలవబడి రక్షించబడి క్రీస్తులో నమ్మకత్వం కలిగి 
ఆయన ఎందు నమ్మకత్వం కలిగినటువంటి బ్రతుకులను లీడ్ చేస్తున్న ఆ జీవితాలను చూసి అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మికమైన సహోదరత్వం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సహోదరత్వం ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఇక్కడ ఎపఫ్రోదయతను గురించి మాట్లాడుతూ పౌలు భక్తుడు చెప్పింది ఆత్మ సంబంధమైన సహోదరత్వాన్ని తనలో చూశాడు ఈ ఆత్మ సంబంధమైన సహోదరత్వం కలిగిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఒకటి ప్రయోజనకరమైన వారిగా ఉంటారని చూశాను రెండవది తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చే వారిగా ఉంటారని చూశాను మూడవది విశ్వాసంలో తడబడుతున్న వారిని బలపరచడానికి విశ్వాస విషయంలో హెచ్చరించే వారిగా ఉంటారని చూశాను నాలుగవది క్షమించే వారిగా ఉంటారు అని చూశాను ప్రియ స్నేహితులరు నేను మళ్ళీ ఈ మాట మీ గమనానికి నేను తీసుకొస్తున్నాను దేవుని వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే ఇక్కడ సూటిగా చెప్పబడుతున్న ఈ మాటను మనం పరిశీలన చేస్తే ఒకటి మనం ప్రయోజనకరమైన స్థితిలోనికి వచ్చామా ప్రశ్న రెండవది తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారిగా అంటే ఏంటో గత వారం మనం చూసాం తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారిగా మనం ఉండగలుగుతున్నామా మూడవది తప్పనిసరిగా విశ్వాస జీవితంలో ఇతరులను బలపరిచేవారిగా హెచ్చరించేవారిగా నిజంగా మనం ఉండగలుగుతున్నామా ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే అహం చంపుకుని మనసును నిగ్రహించుకుని ప్రభు యొక్క ప్రియమైన బిడ్డల వలె ఇతరులను క్షమించగలుగుతున్నామా ఇది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఇక్కడ ఈ ఫిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో పౌరు భక్తుడు దేవుడు మెచ్చే ఒక దాసుడు ఎలా ఉంటాడు అని చూపించే ఆ ప్రయత్నంలో ఎపఫ్రోదీతను గురించి మొదటి గుణ లక్షణాన్ని చెప్పాడు అది గత వారం మనం ధ్యానించేశాం రెండవ గుణ లక్షణం ఏమని చెప్తాడంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మాటను మనం చూస్తే అదే ఫిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో నా జత పనివాడు అని మాట్లాడతాడు రెండవ మాట ఎపఫ్రోదీతను చూసి తను మాట్లాడినటువంటి ఆ దీవెనకరమైన మాట ఏంటి అని చూస్తే ఎపఫ్రదీతు జత పనివాడు ఏమండి జత పనివాడు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా యేసు క్రీస్తు యొక్క ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆయన మనసును అర్థం చేసుకొని ఆయన ఏం చెయ్యాలని అనుకుంటున్నాడో దానికి అనువుగా తాను స్పందించడం జాగ్రత్తగా వినాలి మాటని యేసు క్రీస్తు యొక్క మనసరిగి యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆలోచన ఎరిగి యేసు క్రీస్తు యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఎరిగి ఆయన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి నడుం కట్టుకుని ధైర్యంగా ముందుకు అడుగులు వేయడం నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఒకసారి చాలామంది వచ్చారండి వాక్యం వింటూ ఉన్నారు ఈ వాక్యం వింటూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో వాళ్ళందరూ చూసి యేసు ప్రభుకు జాలేసింది జాలేసి వాళ్ళు మరి చాలా రోజుల నుంచి నా దగ్గర ఉన్నారు వాక్యం వింటున్నారు వారు ఆకలితో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ టైంలో వారికి అన్నం పెడితే బాగుండు అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది యోహన్ సువార్త ఆరవ అధ్యాయము ఆరవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు ఏడు వచనాలు ఒకసారి మనం చదివినట్లయితే కాబట్టి యేసు కనులెత్తి బహుజనులు తన యొద్దకు వచ్చుట చూచి వీరు భుజించడానికి ఎక్కడి నుండి రొట్టెలు కొని తెప్పిస్తాం అని అంటాడు ఫిలిప్ను అడిగాడు ఏమి చెయ్యనయ్యి ఉండెనో అది ఏసు ఎరిగి ఉండే ఈ మాట అంటున్నాడు గమనించాలి ప్రతి సమస్య కూడా పరిష్కారం తెలియకుండా ప్రభు నీ దగ్గరికి రానివ్వడు ఏ సమస్య కూడా ప్రభు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నా మీద పడేసావు అని ఎప్పుడు అనొద్దు కారణం ఏంటంటే ఏ సమస్య అయినా సరే ఏ ప్రశ్న అయినా సరే ఏ చిక్కుముడి అయినా సరే కనికరం కలిగిన దేవుడు తాను ఏం చేయాలో తనకు తెలుసు 
ఏం చేస్తే నీ సమస్య పరిష్కారం అవుతుందో కూడా దేవునికి తెలుసు అయితే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ సమస్య నా ముందుకు వచ్చింది అంటే దేవుడు ఇక్కడ తన నామాన్ని మహిమపరచుకోబోతున్నాడు హలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే తాను ఏం చేయాలో తనకు తెలుసు ఆ పరిస్థితుల్లో వెంటనే ప్రభు ఒక మాట అంటాడు ఇంతమంది వచ్చారయ్యా వీళ్ళు ఆకలితో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇంతమందికి అంటే మనకు తెలుసు దాదాపు పురుషులే ఒక ఐదు వేల మంది కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇంకా స్త్రీలు ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళందరినీ కలుపుకుంటే అక్కడ సంఖ్య ఇవ్వబడలేదు కానీ ఇంచుమించు ఈ ఐదు వేలు అన్నది ఒకవేళ ఇంకా డబ్బులు వేసుకున్నా కానీ తప్పేం లేదు జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే ఇది ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం అప్పుడు వెంటనే ఫిలిప్ స్పందిస్తూ తను ఏమంటాడంటే అయ్యా మరి వీళ్ళందరికీ ఇవి భోజనం పెట్టాలి లేకపోతే రొట్టెలు తెచ్చిపెట్టాలి అంటే దాదాపు రెండు వందల దేనరాలు అవుతుందయ్యా అని అంటాడు అంటే దాదాపు ఎంత అని అంటే దాదాపు వంద రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందయ్యా అని దాని అర్థం ఏమండి దాదాపు వంద రూపాయలు ఐదు వేల మందికి లేదా పదివేల మందికి రొట్టెలు కొని పెట్టాలంటే ఆ రోజుల్లో అయ్యే ఖర్చు ఎంత తెలుసా అండి వంద రూపాయలు ఈరోజు మనకి అది చులకనగా ఉంది కానీ వాస్తవానికి అయ్యా అంత డబ్బు పెట్టి తెచ్చిన ఇంతమందికి చాలదు అని అంటాడు ఫిలిప్ ఈ మాట అతని యొక్క జ్ఞానం అతని యొక్క లెక్కలు అతని యొక్క అంచనా ఇవన్నీ కూడా మరి అతని జ్ఞానాన్ని తెలియజేసుకోవడానికి పనికొచ్చిందేమో కానీ ఆ మాట యేసు ప్రభు యొక్క పనికి పనికిరాల కానీ ప్రభు కోరినటువంటి స్పందన అది కానే కాదు వెంటనే ఆంధ్రయ స్పందిస్తాడండి ఆ తాను స్పందించిన విధానం మనం చూస్తే ఆ ఎనిమిదో వచనాన్ని ఒకసారి చూడండి ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు ఆయన శిష్యులలో ఒకడు అనగా సీమోను సీమోను పేతురు సహోదరుడైన ఆంధ్రయ ఇక్కని ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్నవాని యొద్ద ఐదు ఎవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నాయి కానీ ఇంతమందికి ఏమాత్రమని ఆయనతో అనగా ఏమండి నాకు ఈ ఈ మాట నేను యోహన్ సువార్త బైబిల్ కాలేజీలో నేను బోధించుకుంటాను తరచుగా యోహన్ సువార్తను బోధించేటప్పుడు ఈ ప్రదేశం దగ్గరకు పై నేను బైబిల్ కాలేజీలో యోహన్ సువార్త తరచుగా టీచ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంకా బీడీ లెవెల్లో ధ్యానించే కంటే ఎంటీహెచ్ లెవెల్లో ఇంకా అది హయ్యర్ లెవెల్ కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువగా ధ్యానించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఫిలిప్ మాత్రం ఎంతమంది ఉన్నారు ఎన్ని వేల మంది ఉన్నారు ఒక మనిషి సుమారుగా ఎంత ఆహారం తినగలడు ఇంతమందికి అంత ఆహారం పెట్టాలంటే సుమారు ఎన్ని రొట్టెలు కావాలి అన్ని రొట్టెలు కొనాలంటే మనకి ఎంత డబ్బులు కావాలి అని గబగబ మేధస్సుతో ఆలోచించాడు మెదడుతో ఆలోచించాడు కానీ అంద్రయ్య అంత పెద్ద పెద్ద లెక్కలు వేయలేకపోయాడు కానీ తను ఏం చేశాడంటే ఆత్మతో లెక్క వేశాడు అయ్యా నువ్వు అనుకున్నటువంటి అవసరం తీరాలి అంటే ఇదిగో నేను అంతా వెతికి చూశాను ప్రాక్టికల్గా వెతికి చూస్తే నాకు కనిపించింది ఏంటి అంటే ఒక ఐదు రొట్టెలు ఒక రెండు చిన్న చేపలు మాత్రం ఉన్నాయి అయినా సరే అది ఇంతమందికి ఏం సరిపోతుంది ఒకవేళ ఇంతమందికి ఏం సరిపోతుంది అని గనక ఆంధ్రయ్య అనుకున్నదే వాస్తవమైతే అది పనికిరాదు అది ఉపయోగపడదు అని గనక ఆంధ్రయ్య నిజంగా అనుకున్నది నిజమే అయితే ఎట్టి పరిస్థితులు అది యేసుప్రభు దగ్గరికి తీసుకొచ్చేవాడు కాదు నేను ఎప్పుడు మీకు ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాను నేను ఒకసారి ఒక ఊరికి మీటింగ్కి వెళ్ళాలని డేట్ ఇచ్చాను వెళ్ళాలి అనుకోకుండా నా దగ్గర ఆ రోజు ప్రయాణానికి డబ్బులు లేవు నేను ప్రయాణానికి డబ్బులు లేక బాగా టెన్షన్ పడుతున్నాను 
నా బైబిల్ బ్యాగ్ చూస్తున్నాను ఇంట్లో బీరువా చూస్తున్నాను సరుగుల్లో చూస్తున్నాను నా పుస్తకాల దగ్గర చూస్తున్నాను ఇంకా అవకాశం ఉన్న చోట అంతా నేను ఒక ప్రక్క వసు ఒక ప్రక్క ఇద్దరం వెతుకుతూ ఉన్నా వెతుకుతూ ఉన్నా టైం అయిపోతూ ఉంది నేను ఇంకా హాల్లో కూర్చుని కాస్త టెన్షన్గా ఉంటే రింకు అప్పుడు చాలా చిన్నోడు వాడికి ఎంత ఒక నాలుగేళ్ళు ఉంటాయి మూడేళ్ళు ఉంటాయి మూడేళ్ళు నా అంతే అనుకుంటాను బహుశా వాడు ఏం చేశాడంటే నా దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చి స్వతంత్రంగా వచ్చి ఆడుతూ ఉంటాడు నా మీద ఎక్కుతాడు తొక్కుతాడు అట్లాగే వచ్చి నా మీద ఎక్కబోతూ ఉంటే వెంటనే వస్తువు అనింది నా భార్య అనింది ఏ వద్దురా ఉండ్రా నాన్ టెన్షన్గా ఉన్నారు అని అంటే నేను కూర్చుంటే నన్ను ఏం అనరు అని అంటున్నాడు వాడు నిజమే రా నాన్ టెన్షన్గా ఉన్నారు అంటే ఎందుకు అని అన్నాడు అసలే ఊరు వెళ్ళడానికి డబ్బులు లేక ఇబ్బంది పడతా ఉంటే నువ్వేంట్రా నువ్వు ప్రశ్నల మీద ప్రశ్న అడుగుతావు అని అంటే వాడు ఏంటి డబ్బులు కావాలా అన్నాడు అవునరా అని వసూ అనేస్తుంది అని లోపల వంట గదులు ఏదైతే కానీ వెళ్ళింది నేను కూడా ఈ సంభాషణ ఇంట ఉన్నా కానీ స్పందించేంత మనసు లేదు నా టెన్షన్ నాది వెంటనే డబ్బులు కావాలా అన్నాడు ఏం చేశాడంటే ఉండు వస్తా అని గబగబ వెళ్ళి వాడి బొమ్మల్లో నుంచి ఎక్కడో దాచిపెట్టుకున్న దాంట్లోంచి తీసుకొచ్చి నాన్న నువ్వేం టెన్షన్ పడబాకు అన్నట్టు ఇగో డబ్బులు ఊరు బయలుదేరన్నాడు చెయ్యి తీసి చూస్తే అర్ధ రూపాయి ఉంది అర్ధ రూపాయి పెట్టి నేను ఏ ఊరు వెళ్ళను ఏమండి నేను అనుకుంటాను ఆ పసితనానికి ఏంటి అంటే అది డబ్బు అని తెలుసు కానీ ఆ డబ్బు నా అవసరం తీరుస్తుందో లేదో ఆ పసితనానికి అయితే తెలియదు కానీ యేసుక్రీస్తుతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్న ఆంధ్రయ్య అమాయకంగా అడిగాడని మాత్రం నేను అనుకోవడం లేదు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎప్పుడైతే ఆంధ్రయ్య ఈ మాట అన్నాడో ఇక వెంటనే ఏమాత్రం తడవ చేయకుండా అక్కడ తొమ్మిదో వచనంలో ఏముందో తెలుసా అండి చదవండి ఒకసారి ఆ మాటని తొమ్మిదో వచనం చదవండి చదవండి ఓకే ఓకే ఇంతమందికి ఇవి ఏం సరిపోతాయి అని అడిగినప్పుడు వెంటనే ప్రభు స్పందించింది ఏంటో తెలుసా అండి ఇంకేం మాట్లాడలా జనులను కూర్చొండి పెట్టండి ఎప్పుడైతే మనం ఒక సమస్యను దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గరికి తీసుకువెళతామో ఎప్పుడైతే ఇతరుల యొక్క మనస్సులను నువ్వు ఏం కలవరపడకుండా దేవుని పాదాల దగ్గర నువ్వు వచ్చేసాయి నీ యొక్క ఎఫర్ట్స్ నీ యొక్క వనరులు నీ యొక్క మనస్సు నీ యొక్క సామర్థ్యం నువ్వు ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టు ఆశ్చర్యకరమైన కార్యం ఆయన చేస్తాడు నీకు విషయం తెలుసా అండి ఎప్పుడైతే ఆ చిన్నవాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఉన్నాయంటే ఆ పిల్లోడిని ఒప్పించి ప్రభు దగ్గర తీసుకొస్తే మిగతా వాళ్ళంతా ఏమనుకుని ఉంటారు అది విరితనంగా కనిపించి ఉంటుందేమో నేను ఒకసారి ఈ మాట మీకు జ్ఞాపకం చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను కొన్నిసార్లు మనం విశ్వాస పాఠాలు ఇతరులకు చెప్పేటప్పుడు విశ్వాసాన్ని గురించి ఇతరులకు నేర్పేటప్పుడు ఒకవేళ ఇతరుల మనసుల్లో అది విరితనంగా అనిపించవచ్చు మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే దేవునితో కలిసి పనిచేయాలి వాస్తవంగా ఆ ఐదు వేల మందికో పదివేల మందికో ప్రభు వారి ఆకలి తీర్చాలి వారికి ఆహారం పెట్టాలి ఆ సమయంలో ఆంధ్రయ్య అనబడినటువంటి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క నిజాయితీ యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్యను తృప్తికరంగా చేసింది ఎంత తృప్తికరంగానో తెలుసా మనం పన్నెండవ వచ్చినలో కూడా మనం చదువుతాం ఆ వారు తిని తృప్తి పొందగా ముక్కలు వేసు కాకుండా వాటన్నిటిని పోగు చేస్తే పన్నెండు గంపలు ఎత్తిరి ఒక గంపలో ఈ ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు వేస్తే అవి ఏ మూలకు వెళ్తాయి కానీ అవి ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు యొక్క పాదాల దగ్గరికి తేబడ్డాయో ఆ తేబడిన తరువాత యేసు ప్రభు వెంటనే చెప్పిన మాట ఏంటి అంటే వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టండి అన్నాడు నేను ఒక మాట చెప్పన యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్య ఆహారం పెట్టడం కాదండి ఆహారం పెట్టడం కాదు కడుపులు నింపడం కాదు అసలు యేసు ప్రభు పరిచర్య ఎక్కడ జరిగిందో తెలుసా పద్నాలుగో వచ్చిన చదవండి చదవండి ఆ మనుష్యులు ఏ మనుష్యులు ఎవరైతే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారో ఎవరైతే యేసు ప్రభు యొక్క బోధ విన్నారో 
ఎవరైతే యేసు ప్రభు యొక్క మాటల కొరకు ఆకలిని కూడా లెక్క చేయకుండా ఆ మూడు రోజులు కనిపెట్టుకుంటూ కూర్చున్నారు ఇక ఎవరైతే ఆకలితో నకనకలాడుతున్నారని ప్రభు చేత గుర్తించబడ్డారో ఆ మనుష్యులు యేసు ప్రభు చేసిన సూచక క్రియను చూసి నిజముగా ఈ లోకానికి రాబోవు ప్రవక్త గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని మహింపరుద్దామా దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు జత పని వారిగా ఆయనతో కలిసి పనిచేయడం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి అందరి ఆకలి తీరడం కాదు పన్నెండు గంపలు ఎత్తడం కాదు ఇతరుల యొక్క గుండెల్లో ఏసు క్రీస్తు యొక్క సూచక క్రియ రాబోతున్నవాడు ఈయనే ఆ ఎదురు చూస్తున్న మెస్సయ్య ఈయనే మన సమస్యను పరిష్కరించేవాడు ఈయనే మన యొక్క జీవితాన్ని చక్కదిద్దేవాడు ఈయనే మన సంఖ్యలను తెంచగలిగిన వాడు ఈయనే మన జీవితాన్ని బాగు చేయగలిగిన వాడు ఈయనే అని యేసు క్రీస్తును గుర్తించగలిగేలా నీ యొక్క ప్రమేయం ఇతరుల హృదయాన్ని వారి మనోనేత్రాలు తెరవబడి వారు యేసు క్రీస్తు యొక్క దైవత్వాన్ని చూడడానికి అనువుగా నీ స్పందన ఉండాలి ఏమండి కేవలం ఆకలి తీర్చడం పరిచర్య కాదు దేవునికి ఏదో తీసుకొచ్చి ఇవ్వడం పరిచర్య కాదు ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన సత్యం ఏంటి అంటే ఇతరుల యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడ్డాయి మనోనేత్రాలు విరిగించబడ్డాయి వారు రాబోతున్న ప్రవక్త ఇయనే మెస్సయ్య ఇయనే అని గుర్తించగలిగేలా వారి హృదయంలో ఆత్మీయ దీపాన్ని వెలిగించడానికి ఆంధ్రయ్య ఒక సాధనమయ్యాడు ప్రియ స్నేహితులరు నేను ప్రశ్న అడగన ఒక ప్రశ్న అడగన దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో మనం నిజంగా దేవుని యొక్క పరిచర్యలో జత పని వారిగా ఉన్నాం అన్నది వాస్తవమే అయితే క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఇతరుల హృదయాలను దేవుని యొక్కకు నడిపించగలగడం ఆంధ్రయ్య అదే చేశాడు ఒకవేళ చిన్నపిల్లడు సిగ్గుపడి వెనకడుగు వేస్తుంటే అతన్ని కన్విన్స్ చేయడానికి ఎంత ప్రయత్నించాడో మనకు తెలియదు మనకి నేను మళ్ళీ ఈ మాట మీ గమనానికి నేను తీసుకొస్తున్నాను దేవుని పరిచర్యలో ఇతరుల మనసులను దేవునికి దగ్గరగా నడిపించగలిగే ఆ ప్రయత్నాన్ని నీవు నేను చేయగలుగుతున్నామా నమ్మకంగా నీవు నేను చేయగలుగుతున్నామా రెండవది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటి అంటే ఇలా దేవుని పనిలో జత పని వారిగా ఉన్నటువంటి మరొక వ్యక్తి సమరయ్య స్త్రీ అందుకే ఇక్కడ ఒక సంఘటన మనం చూస్తాం అదే యోహన్ సువార్తలో నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆ ముప్పై తొమ్మిదవ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చూస్తే నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పాను అనేటువంటి ఆ స్త్రీ యొక్క ఆ సాక్ష్యాన్ని బట్టి మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరయులలో అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచారు ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుగాక జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు గమనించండి ఈ ముప్పై తొమ్మిదో వచనంలో సాక్ష్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం ఈ సాక్ష్యం ఇతరుల గుండెల్లో విశ్వాసాన్ని కలిగించింది ఇప్పుడు నలభయో వచనం దగ్గరికి వస్తే ఆ నలభయో వచనంలో ఏముందో తెలుసా అండి చదవండి ఆ సమరయ్యులు ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఆయన యొద్ద ఉండమని ఆయనను వేడుకొని ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక నిజమైన సాక్ష్యం గనక వెలుపలకు వస్తుందో ఇతరుల హృదయాల్లో ఆత్మీయ కోరిక పుడుతుంది సమరయ్యులలో ఉన్న కోరిక ఏంటో తెలుసా అండి యేసు ప్రభు మాతో ఉంటే బాగుండు అనే ఆ కోరిక అంతకుముందు ఏనాడు కూడా వారి గుండెల్లో ఆ ఆలోచన లేదు ఈ స్త్రీ యొక్క సాక్ష్యం బయటికి రావడానికి చూసాము ఆ సమరయ్యులలో కోరిక కలగడాన్ని చూసాం ఆ సమరయ్యలలో కోరిక అది ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళిందో తెలుసా ఆ తర్వాత వచ్చిన చదవండి నలభై ఒకటో వచ్చిన ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమ్మి ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుగాక నేను ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేయన ఒక యథార్థమైన సాక్ష్యము కలిగి ఉండడం అనేది అది పరిచర్యలో జత పని వారిగా ఉండడం 
ఒక యథార్థమైన స్త్రీ యొక్క సాక్ష్యము ఆ సమరీయులలో విశ్వాసం కలిగించింది ఆ సమరీయులలో యేసును కలిగి ఉండాలని కోరిక కలిగింది ఆ తర్వాత అనేకులలో నమ్మిక కలిగింది అనేకులు నమ్మిక ఉంచారు ఈ నమ్మకం ఎక్కడదాకా తీసుకెళ్ళిందో తెలుసా అండి నలభై రెండవ వచ్చినాన్ని కూడా ఒకసారి మనం చదివితే నా మా మట్టుకు మేము విని ఈయన నిజముగా లోకరక్షకుడు అని తెలుసుకుని నమ్ముచున్నాం చప్పట్లు కొడుతు దేవుని మహిం పరుద్దామా దేవుని యొక్క పనిలో జత పని వారిగా ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి సాక్ష్యము కలిగి ఉండడం ఒకటి ఆంధ్రయ వలె ఇతరులను పురిగొల్పడం అయితే రెండవది సాక్ష్యము కలిగి ఉండడం నీ సాక్ష్యం ఇతరులను విశ్వాసంలోకి నడిపిస్తుంది నీకు తెలుసా నువ్వు వచ్చావు సింపుల్గా నీ సాక్ష్యం ఏదో చెప్పేసావు నువ్వు వెళ్ళిపోయావు కానీ ఆ యథార్థమైన సాక్ష్యం ఇతరుల యొక్క గుండెల్లో విశ్వాసాన్ని పుట్టిస్తుంది నీకు తెలుసా ఆ విశ్వాసము వారు క్రీస్తును కలిగి ఉండాలనే కోరిక కలిగిస్తుంది ఇది నీకు తెలుసా ఆ కోరిక వారు దేవుని మీద నమ్మిక ఉంచేలా చేస్తుంది నీకు తెలుసా ఈయనే లోకరక్షకుడు అని నమ్మగలిగేలా వారి గుండెల్ని పురుగులుపుతుంది నీకు తెలుసా అందుకే దేవుని పరిచర్యలో భాగస్వామ్యంగా ఉండడం అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకటి బలహీనులను కఠినమైన పరిస్థితులు పురిగొల్పగలగడం రెండవది నీ యథార్థమైన సాక్ష్యము ప్రజ్వరిల్లడం నేను మనస్ఫూర్తిగా మీ స్నేహితునిగా ఒక మాట అడుగుతున్నానండి ఇతరులతో సాక్ష్యం పంచుకునే అలవాటు ఉందా ఇతరులతో ఈ మధ్య సమీపకాలంలో ఎంతమందితో మీ సాక్ష్యం పంచుకున్నారు నేను దుఃఖంతో వేదంతో ఒక మాట చెప్పిన ఏదన్నా సాక్ష్యం చెప్పుకునే ఆ మనస్సు కనీసం కొద్ది గొప్ప ఒకవేళ ఎవరికో ఒకరికి ఉంటే మంచిదే కానీ ఆ చెప్పినంతసేపు కూడా తమ గొప్పలు చెప్పుకుంటారండి అది దేవునికి మహిమ కలిగిస్తుందా అయ్యా ఈ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఇన్ని వేల మందికి ఏం సరిపోతాయి కావాలంటే నువ్వు నా తొర ఆ బండ చాటుకి వెళ్ళి ఇద్దరం కలిసి తినేద్దాం మన కడుపు నన్ను నిండుద్ది అని ఒకవేళ ఆ పిల్లోడు అని అంటే ఆ మాటని యేసు ప్రభు దగ్గరికి తన యొక్క అర్పణ తీసుకొచ్చేంతగా ప్రేరేపించగలిగే సమర్పణ ఆంధ్రయ హృదయంలో ఉంది అంటే ఒకని యొక్క జీవితాన్ని యేసు ప్రభు యొక్క పాదాల దగ్గరకు తీసుకురాగలగడం యేసు ప్రభు డిస్కషన్ చేయలా కూర్చోపెట్టండి అందరిని అన్నాడు అంతే కూర్చోపెట్టండి అందరినీ అని అన్నాడు నేను మళ్ళీ ఈ మాట మీ గమనానికి నేను తీసుకొస్తున్నాను నీ సాక్ష్యం కూడా ఆ రీతిగా ఈయనే లోకరక్షకుడని ఇతరులు తెలుసుకోగలిగేలా నీ ఇరుగు పొరుగున ఎంతమంది ఉంటున్నారు నీ వీధిలో ఎంతమంది ఉంటున్నారు నువ్వు ఉద్యోగం చేసే స్థలంలో ఎంతమంది ఉంటున్నారు నువ్వు వ్యాపారం చేసే స్థలంలో నీ దగ్గరికి ఎంతమంది వస్తున్నారు నీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎంతమంది ఉంటున్నారు ఎంతమంది ఎదుట నీ సాక్ష్యాన్ని ప్రజ్వరిల్ల చేసి నీ పరిసర ప్రాంతాల్లో యేసు క్రీస్తే సొంత రక్షకుడని అంగీకరించగలిగేలా ఎంతమంది మనసులు నువ్వు ప్రేరేపించగలిగావు అని ప్రశ్నిస్తే ఏం చెప్తావు ఏమండి నా వరకు నేను నీతిమంతునిగా నా వరకు నేను భక్తిపరుడిగా నా వరకు నేను యోగ్యునిగా నేను బ్రతికేస్తాను అంటే సరిపోతుందా జత పనివారిగా ఉండొద్దా సహోదరత్వం ఒకటైతే రెండవది జత పనివారిగా ఉండడం నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు నీ జ్ఞానం అక్కర్లా నీ తలాంతులు అక్కర్లా నీ చదువు అక్కర్లేదు నీ యొక్క సామర్థ్యం అక్కర్లేదు నీ యొక్క స్థితిగతులు దేవునికి అక్కర్లేదు అవసరమైంది నీ సమర్పణ మాత్రమే దేవుని వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే జత పనివారిగా ఉండడం అంటే ఏదో పెద్ద పెద్ద విషయాలు ఆలోచించక్కర్లా ఆయన కావాల్సింది ఇతరులను పురిగొల్పే ఆ లక్షణం నీలో నాలో కావాలి ఆయన కావాల్సింది యథార్థమైన నీ సాక్ష్యము ఆ ఇతరుల యొక్క మనసుల్లో ఆ దేవుని యొక్క వాక్యం అనే జ్యోతిని వెలిగించగలిగేలా ఆయన సొంత రక్షకునిగా ప్రజలు గుర్తించగలిగేలా నువ్వు నేను చేయగలిగితే చాలు మరొక మాట మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే ఇక్కడ అదే ఫిలిపి పత్రిక ఫిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే మూడవ మాట ఇక్కడ ఏమంటాడంటే నా తోడి యోధుడు అని మాట్లాడతాడు 
ఎపఫ్రోదీత్ గురించి ఒకటి నా సహోదరుడు అని మాట్లాడాడు మాట్లాడిన తర్వాత రెండవ మాట నా జతపనివాడు అని మాట్లాడాడు జతపనివాడు అన్న తర్వాత పౌలు భక్తుడు ఎపఫ్రోదీతులో గమనించిన మరొక శ్రేష్టమైన గుణం లక్షణం ఏంటో తెలుసా అండి అది తోడి యోధుడు అని అంటాడు యోధుడు అంటే పోరాడగలిగిన వాడు అని అర్థం యుద్ధ సామర్థ్యం కలిగిన వాడు అని అర్థం యుద్ధం చేసే నైపుణ్యం ఉన్నవాడు అని అర్థం యుద్ధం ఎలా చేయాలో సాధన చేసిన వాడు అని అర్థం అందుకే జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే ఇక్కడ తప్పనిసరిగా మనం గుర్తించాల్సినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన మాట ఏంటి అని అంటే మనం యుద్ధం చేసేవారిగా ఉండడం ఇక్కడ ఎపఫ్రోదీతులో ఇక్కడ గమనిస్తున్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైన మాట అతడు నా తోడి యోధుడు అని అంటాడు అయితే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఒక యోధుడుకు ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటో తెలుసా అండి పౌలు భక్తుడు తిమోతితో మాట్లాడుతూ రెండవ తిమోతి పత్రిక రెండవ తిమోతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుని వలే నాతో కూడా శ్రమ అనుభవించు ఏ సేవకుడు కూడా లేకపోతే ఏ యోధుడు కూడా ఏ సైనికుడు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సుఖాన్ని కోరుకొని యుద్ధంలోకి వెళ్ళడండి సుఖాన్ని కోరుకొని యుద్ధంలోకి వెళ్ళడు అందుకే ఇక్కడ ఏమని అంటాడంటే పోరాడే తత్వం కావాలి కొద్దిమంది పోరాడుతూనే ఉంటారు నోరేసుకొని పడిపోతారు క్షమించాలి ఈ మాట అన్నందుకు అమ్మ వాళ్ళ నోట్లో నోరు పెట్టకూడదండి ఎందుకు అంటే ఆ నోరేసుకొని వాళ్ళు పడిపోతూ ఉంటే వీళ్లకు గుండెలు ముక్కలు ముక్కలైపోతూ ఉంటాయి వారికి అసలు భయం కూడా ఉండదండి నీ నోటితో యుద్ధం చేసినంతకాలంలో నువ్వు దేవునికి దూరంగానే ఉన్నావు ఈ సత్యం నువ్వు గ్రహించట్లా దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తా ఉంది అంటే పోరాడేవాడు ఎలాంటి పోరాట యోధునిగా ఉండాలి అంటే క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికునిగా ఉండాలి క్రీస్తు యేసుని యొక్క మంచి సైనికునిగా ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుల ఆ సైకుని సైనికుని యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుంది నెంబర్ వన్ సంఖ్యాకాండం సంఖ్యాకాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా మనం చదువుదాం అప్పుడు మోషే వారితో మీరు మీ మాట మీద నిలబడాలి ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుడుగాక సైనికుడు పోరాడడానికి నడుం కట్టుకున్నప్పుడు ఆ సైనికుని యొక్క తత్వం ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసా అండి ఆ సైనికుని యొక్క మనసు ఏ రీతిగా ఉంటుందో తెలుసా నేను మళ్ళీ ఈ మాట మీ గమనానికి నేను తీసుకొస్తున్నాను మంచి సైనికుని యొక్క లక్షణం ఎట్లా ఉంటుందంటే మాట మీద నిలబడడం మీకు తెలుసా వాళ్ళు సైన్యంలో చేర్చుకోబడేటప్పుడు వారికి శిక్షణ ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు ఒక ప్రమాణం చేయించుకుంటారు ఏంటి అంటే ప్రాణం పోయే పరిస్థితులు వచ్చినా సరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన దేశము యొక్క ఆ రహస్యాలను శత్రువులతో మేము చెప్పము ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వచ్చినా సరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దేశం యొక్క సార్వభౌమత్వానికి విఘాతం కలిగేలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ప్రవర్తించము సైనికుడు ప్రమాణం చేస్తాడండి సైనికుడు ప్రమాణం చేస్తాడు అందుకే ఇక్కడ మోషే వారి దగ్గర ఒక మాట తీసుకుంటున్నాడు ఏంటో తెలుసా మీరు మీ మాట మీద నిలబడాలి అంటే ఎప్పఫ్రోదీతులో పౌలు భక్తుడు ఏం గమనించాడంటే మాట మీద నిలబడే తత్వాన్ని చూశాడు మనం చాలాసార్లు బలహీనులం కాబట్టి మనుషులకు ఇచ్చిన మాట తప్పే ఉంటాం 
కానీ మహోన్నతుడైన దేవునికిచ్చిన మాట ఎంత సులభంగా తప్పేస్తామండి దేవునికి కొన్నిసార్లు మాటిస్తాం ప్రమాణం చేస్తాం దేవుని కోసం నమ్మకంగా బ్రతుకుతామని ఆయన దగ్గర ఒడంబడిక చేసుకుంటాం కానీ ఎందుకో దేవుడేగా ఆయన మళ్ళీ మనల్ని నిలబెట్టి ప్రశ్నించడుగా అనే భావన ఏమో తెలియదు కానీ చాలాసార్లు దేవునికిచ్చినటువంటి మాట ఏదైనా ఒక మాట తప్పాల్సిన పరిస్థితి అంటూ వస్తే ముందు దేవునికిచ్చిన మాట తప్పేస్తూ ఉంటాం మనం అందుకే ఇక్కడ ఏమంటాడంటే క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికునిగా ఉండడం ఇన్ ద సెన్స్ ఖచ్చితంగా మీరు మాటకు కట్టుబడి ఉండండి మరి ముఖ్యంగా దేవునికి ఏ మాట ఇస్తున్నారో అయా ఇక నుంచి నీ కోసం బ్రతుకుతాను ఇక నుంచి నేను ప్రార్థనాపూర్వకంగా జీవిస్తాను ఇక నుంచి నేను వేకువ జామును లేచి ప్రార్థిస్తాను ఇక నుంచి నా మనసులో నుంచి అపవిత్రతను తొలగించుకుంటాను నేను నిష్కళంకంగా బ్రతుకుతాను నేను నిందారహితంగా జీవిస్తాను ఈ మాటలు దేవునికి ఇస్తూ ఉన్నామే వాటిని కాపాడుకోవడానికి సమర్పణ కలిగిన బ్రతుకులు మనకు కావాలి ఎందుకండి ఒట్టొట్టి మాటలు పెదవులతో వల్లించడం ఆ మాటలకి దేవుడే ఉన్న మురిసిపోతాడా లేదే దేవుని వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడ నా తోడి యోధుడు అనని ఆ ఎపఫ్రోదీతుని గురించి పౌలు భక్తుడు చెప్పాడు అంటే తాను క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికునిగా పౌలు కనిపించాడు ఆ మంచి సైనికుని యొక్క తత్వంలో ఉన్న ఒక సుగుణం ఏంటి అని అంటే అది మాట మీద నిలబడే ఆ తత్వము రెండోది అక్కడే సంఖ్యాకాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఆ ఇరవయో వచ్చినాన్ని చదవండి మళ్ళీ ఒకసారి మీరు మీ మాట మీద నిలిచి యహోవా సన్నిధిని యుద్ధానికి సిద్ధపడి ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక రెండవది సైనికుని యొక్క తత్వం ఏంటంటే ఒకటి ప్రమాణం చేస్తాడు ప్రమాణం చేసిన తర్వాత ఆయుధాన్ని చేత పట్టుకుంటాడు యుద్ధానికి సిద్ధపడి ఉండడం అది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా సరే సైనికుడు సౌకర్యం కోసమైతే యుద్ధంలోకి రాడు నేను దేశాన్ని సంరక్షిస్తున్నానన్న ఆ కమిట్మెంట్ తన జీవితంలో లేకపోతే తాను శ్రమపడడానికి సిద్ధపడడు అందుకే యుద్ధానికి సిద్ధపడినటువంటి మనస్సు కలిగి ఉండాలి అందుకే ఒక పాట మనం పాత పాట ఒకటి పాడేవాళ్ళం ఏసుతోటి విగాను పోదమా అడ్డుగా వచ్చు వైరి గెల్వను యుద్ధ నాదంబుతో పోదమా అసలు ఈ పాటలు పాడుతూ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆ హృదయంలో ఒక కమిట్మెంట్ దేవుని దగ్గర మనం చేసుకున్న ఒప్పందం నా నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట అది అంతరంగపు లోతుల్లో నుంచి వచ్చేటప్పుడు అది దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గరకు చేరుతుంది అది జే దేవుని యొక్క చెవిని చొరబడుతుంది అది దేవుని యొక్క మనసులోకి అది చొచ్చుకొని వెళుతుంది ఆ మాట ఖచ్చితమైన ప్రతిఫలాన్ని మన జీవితంలో మనకు తీసుకొస్తుంది అందుకే యుద్ధానికి సిద్ధపడాలి చిన్న చిన్న వాటికి నువ్వు కలత చెంది చిన్న చిన్న సమస్యలకి నువ్వు వెనకడుగు వేస్తే నువ్వు దేవుని సైన్యంలో ఉన్నావని చెప్తే అంతకంటే అబద్ధం ఇంకోటి కాదు దేవుని కొరకు నమ్మకంగా నిలబడాలనేటువంటి ఆ తపన ఆ తాపత్రయం నిజంగా నీ గుండెల్లో ఉంటే నిజంగా ప్రభు కోసం ఎంతటి ఆధ్యాత్మికంగా నిలబడాలనేటువంటి ఆ తీవ్రమైన తీక్షణమైన ఆ కోరిక నిన్ను ముందుకు తీసుకెళ్తుందే తప్ప పిరికివాడిలో వెనక వెళ్ళడానికి అనుమతించదు నేను ఎప్పుడు దుఃఖంతో ఒక మాట చెప్తా ఉంటాను దేవుని కోసం నమ్మకంగా బ్రతుకుతానంటావు చాలాసేపు ప్రార్థన చేస్తావు కన్నీరు విడుస్తావు అంతా బాగానే ఉంది చిన్న కష్టం వస్తే మాత్రం నువ్వు వెనక పరిగెడతావు చిన్న తలనొప్పి రాకూడదు జ్వరం రాకూడదు చిన్న ఇబ్బంది కలగకూడదు చిన్న సమస్య ఉండకూడదు పోరాటాలతో కూడుకున్న జీవితంలో కూడా నిన్ను గెలిపించగలిగిన వాడు నీ పక్షంగా ఉన్నాడని నువ్వు నమ్మింది సత్యమే అయితే నిలబడి చూపిస్తావు లోకానికి నిన్ను గెలిపించగలిగిన వాడు నీ పక్షంగా ఉన్నాడని నువ్వు నమ్మింది సత్యమైతే ఖచ్చితంగా దేవుని కోసం సవాలుకరంగా బ్రతుకుతావు ప్రియ స్నేహితులరా 
నేను మళ్ళీ ఈ మాట మీ గమనానికి నేను తీసుకొస్తా ఉన్నాను ఎంతవరకు మనం దేవుని సన్నిధిలో నమ్మకంగా ఉండగలుగుతున్నాం అందుకే ఇక్కడ క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికునిగా ఉండడం అంటే ఎపఫ్రోదీతిలో పౌరు భక్తుడు ఏం చూశాడంటే ఒకటి మాట మీద నిలబడే తత్వం రెండవది పోరాటానికి ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా సిద్ధంగా ఉండేటువంటి ఆ మనస్సు మూడవది ఇక్కడ అదే సంఖ్యాఖండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినని చూస్తే చదవండి యహోవా తన ఎదుట నుండి తన శత్రువులను వెళ్ళగొట్టు వరకు ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక మన నిరీక్షణ ఎప్పటి వరకు ఉండాలో తెలుసా అండి మన నిరీక్షణ ఎప్పటి వరకు ఉండాలి అంటే దేవుడు కార్యమును జరిగించేంత వరకు కూడా నీ హృదయంలో విశ్వాసము చెక్కు చెదరకూడదు ప్రభు ఒకప్పుడు నేను ఎట్లా ఉన్నాను తెలుసుగా నీకు మరే నన్ను పట్టించుకోవే అని అడగక ఎందుకు అంటే నువ్వు ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నావో కాదు దేవునికి అవసరం ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావో దేవునికి అవసరం దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్న సత్యం ఏంటి అంటే ఆయన శత్రువులను వెళ్ళగొట్టేంత వరకు కూడా ఆయన సమస్యను పరిష్కరించేంత వరకు కూడా ఆయన చిక్కుముడులను విప్పేంత వరకు కూడా నీవు నేను చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా ఖచ్చితంగా నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి దేవుడు నువ్వు సహాయం చేస్తావు నువ్వు విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు అందుకే నేను పదే పదే ఈ మాట చెప్తూ ఉంటాను ఏమండి కనీసం ఆవగించంత విశ్వాసం కలిగి ఉండండి అని అంటే పరిమాణం గురించి చెప్పలా ఆవగించంత అంటే ఇదిగో మీరు ఇంత విశ్వాసం కనుగొని చాలు అని అని కాదు ప్రభు చెప్పింది ఆవగింజ గట్టిగా ఉంటుంది నాణ్యత పరంగా అది డొల్లతనం లేనిది అది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేటువంటిది నేను అందుకే ఈ మాటను మళ్ళీ మళ్ళీ మీ గమనానికి నేను తీసుకొస్తున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యం నీ గుండెల్లో నిలిచి ఉన్నది వాస్తవమే అయితే నాణ్యత తగ్గని ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉంటావు ఎపఫ్రాను చూసి ఎపఫ్రోదీతును చూసి ఇక్కడ మాట్లాడిన ఆ మాట ఏంటి అని అంటే ఎపఫ్రోదీతు క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుడు నా తోడి యోధుడు అని చెప్పినటువంటి ఆ మాటలో ఉన్న భావం ఏంటంటే మాటకు కట్టుబడే తత్వం కలిగి ఉన్నాడు నేను మీ స్నేహితునిగా శ్రేయభిలాష్గా ఒక మాట అడిగిన ఏమండి ఎన్ని మాటలు ఇచ్చుంటాం మనం దేవునికి ఎంత ప్రమాణం చేసి ఉంటాం దేవునికి దేవా ఇక నుంచి నేను ఇలా ఉంటాను అలా ఉంటానని ఆపద కలిగిన సమయంలో కొన్నిసార్లు మొక్కుకుంటూ ఉంటాం దేవుని దగ్గర అవి మళ్ళీ సమస్య తగ్గిపోయిన వెంటనే వాటిని మర్చిపోతూ ఉంటాం మనం ఎంత దుఃఖకరమైన విషయమో కదా ఎంత వేదనకరమైన విషయమో అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన వాడుకొని వదిలేసే ఒక వస్తువులా నీవు నేను ఆయన్ని ట్రీట్ చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన గుండెల్లో కృతజ్ఞత లేదు ఆయన్ని అవసరానికి వాడుకునే ఒక వస్తువుగా మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం దానివల్ల ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన బ్రతుకులో మేలు జరగదు దేవుని వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే దేవుడు కార్యం జరిగించేంత వరకు నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి మరొక మాట ఇక్కడ అంటాడు సంఖ్యాఖండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినా కూడా ఒకసారి మళ్ళీ మనం చూస్తే ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు వచ్చినాలు ఓకే 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 యహోవా దృష్టికి ఇస్రాయేలీయుల దృష్టికి నిర్దోషులై ఉండడం ఇక్కడ ఎంత ప్రాముఖ్యమో చెప్తున్నాడు ఏమండి క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికునిగా ఉండాలి ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారు నేను మీ చేతులు చూడాలని ఆశపడతా ఉన్నాను క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికులుగా కదా చాలా సంతోషం ఒకసారి చప్పట్లు కొడదామా దేవుని మహింపరుద్దామా గుడ్ ఇప్పుడు నా రెండో ప్రశ్న ఏంటి అంటే నా రెండో ప్రశ్న క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికునిగా ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి దానిలో ఉండే సుగుణాలు ఏంటి ఒకటి మాట వినే తత్వం అంటే మీరు మీ మాటకు కట్టుబడి ఉండాలి అంటాడు మీరు మీ మాట ఎందు నిలిచిన వారై 
దేవునికి ఇచ్చిన మాట కొన్ని చేయనని దేవునికి చెప్పావే ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇలా మాట్లాడినా నేను దేవునికి మాట ఇచ్చావే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు నేను వాటిని చూడను అని నువ్వు దేవుని దగ్గర చెప్పావే ఎందుకు చూస్తున్నావు నేను ఇలా చెయ్యను అని దేవునికి ప్రమాణం చేసావే ఎందుకు చేస్తున్నావు సైనికునిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్న ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఎందుకు బలహీనంగా ఉంటున్నావు రెండవది యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉండాలి మంచి సైనికుని యొక్క తత్వం అది అని చెప్తే నువ్వు చిన్న సమస్యకే దేవుని దూషిస్తావెందుకు దేవుని సన్నిధిలో శ్రమలో ఉన్నప్పుడు కూడా స్థుతించగలిగే మనసు కావాలి అని కోరుకున్న నీవే నువ్వు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు స్థుతించకపోగా నువ్వు దేవుని మీద సణుగుతున్నావే ఎందుకని దేవుని మీద సణుగుతున్నావే నీ బలహీనమైన మాటలు బలహీనమైన మనసు ఎంతమందిని నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని పాడు చేస్తుందో నీకు ఎప్పుడైనా తెలుసా విశ్వాస జీవితంలో నీ బలహీనత నిన్ను ఫలహీనంగా చేస్తుంది నీకు తెలుసా ఈ సత్యం మనం యుద్ధ సన్నద్ధులమై ఉండాలి దేవుడు శత్రువులను వెళ్లగొట్టేంత వరకు దేవుడు సమస్యను పరిష్కరించేంత వరకు మనం మన యొక్క జీవితంలో ఖచ్చితంగా మనం కలిగి ఉండాల్సిన ఆలోచన ఏంటి అని అంటే నేను మళ్ళీ ఈ మాట మీ గమనానికి నేను తీసుకొస్తున్నాను ఖచ్చితంగా మనం నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనం నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నామన్నది వాస్తవమే అయితే మనం అటు దేవుని దృష్టికి ఇటు మనుషుల దృష్టికి నిర్దోషులముగా జీవించాలి నిన్న రాత్రి ఒక మాట మనం ధ్యానించాం కదండి దేవుని దృష్టికి ఎలా బ్రతకాలట మనం ఒకటి నిష్కళంకంగా దేవుడు మాత్రమే చూడగలిగేది మన హృదయం మన ఆంతరంగిక జీవితం మన వ్యక్తిగత జీవితం మన పర్సనల్ లైఫ్ అది దేవుడు మాత్రమే చూడగలిగేది దేవుడు అంటాడు నేను మాత్రమే నిన్ను చూడగలిగిన ఏరియాస్లో నేను సూటిగా చూస్తున్నప్పుడు నీవు నిర్దోషంగా ఉండు దోషం లేని రీతిగా ఉండు రైట్ లోకమంతా నిన్ను చూడగలిగే ఏరియాలో నిందారహితంగా ఉండు ఎవరూ నిందించడానికి వీలు లేకుండా నీ జీవితాన్ని పారదర్శకంగా కాపాడుకో అంటాడు ప్రియ స్నేహితులరా అందుకే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని ఈ ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే తప్పనిసరిగా నా తోటి యోధుడు అని చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క ఎపఫ్రోదీతను గురించి పౌలు ఏం గుర్తించాడో తెలుసా అండి పోరాడే తత్వం కలిగిన వాడు విశ్వాసి దేంతో పోరాడాలో తెలుసా హెబ్రి గ్రంథకర్త అంటాడు హెబ్రి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రక్తము కారుణంతగా ఇంకా దానిని మీరు ఎదిరించలేదు ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక ఏమండి పోరాట యోధుడు దేంతో పోరాడాలో తెలుసా విశ్వాస సంబంధమైన యోధుడు దేంతో పోరాడాలి అని అంటే పాపముతో పోరాడగలిగే ఆ సత్తువ నీకు నాకు కావాలి పాపంతో పోరాడగలిగే మనస్సు కావాలి ఆ తెగువ కావాలి ఆ సమర్పణ కావాలి దేవుడు నీలో ఏది ఉండకూడదు అనుకుంటున్నాడు నువ్వు దాన్ని గుర్తించగలిగేవా దేవుడు నీలో ఏది కొనసాగకూడదు అని కోరుకుంటున్నాడు నువ్వు దాన్ని గమనించగలిగేవా నేను అందుకే ఒక్కొక్క మాట నేను మీ స్నేహితునిగా మీ శ్రేయోభిలాష్గా ఈ మాట చెప్తా ఉంటాను అయ్యా చిన్నదానికి తృప్తిపడిపోవడం చిన్నదానికి సం సంబరపడిపోవడం చిన్నదానికే కృంగిపోవడం చిన్నదానికే దేవుని మీద సడగడం చిన్నదానికే ఆ దేవుని సన్నిధిలో మరి భయపడిపోవడం లేకపోతే పరిస్థితులను చూసి భయపడిపోవడం ఇవన్నీ కూడా అల్ప విశ్వాసానికి సూచనగా ఉన్నాయి అన్న విషయం మర్చిపోవద్దు ఇక్కడ మనం దేవుని కోసం నమ్మకంగా బ్రతుకుతున్నాం అంటే పోరాట యోధులుగా ఉంటున్నామనంటే పాపంతో పోరాడడంలో మన జీవితంలో ఒక తెగువ కావాలి దేవుడు దేన్ని వద్దన్నాడో దాన్ని విసిరి పారవేయగలిగిన ఆ తెగువ నీలోనాలో కావాలి కొన్నిసార్లు ఏమనుకుంటా ఉంటే ప్రజల్లో మనం 
ఆ కేంద్ర బిందువుగా ఉండాలి అందరు మనల్ని చూడాలి అందరు మనల్ని మెచ్చుకోవాలి అందరు మనల్ని గొప్ప అనాలి ఇవి చాలా నీ జీవితానికి అది చాలా అందరు నిన్ను పొగిడేస్తే నువ్వు ఒక రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలు మూడు వందల సంవత్సరాలు బతికేస్తావా లేదుగా లేదుగా ఆ బెత్తడంత ఆయుషేగా నీది నాది బ్రతికినంత కాలం దేవుని కోసం సవాలకరంగా బ్రతకాలనే ఆ మనస్సు నీలో నాలో లేకపోతే ఎట్లా నీ సమస్యల గురించి నువ్వు కలత చెందొద్దు నీ ఇబ్బందుల గురించి నువ్వు బాధపడొద్దు నీ కన్నీటిని తొడవగలిగిన వాడు నీ పక్షంగా ఉన్నాడు నీ కన్నీటికి కారణమైన పరిస్థితులు మార్చగలిగిన వాడు ఆ నమ్మదగిన వాడు నీ పక్షంగా ఉన్నాడు ఆయన నీ సమస్యల గురించి ఆయన చూసుకుంటాడు నువ్వు నేను చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆయనకు నివాస స్థానంగా మన మనసులను పదిలుపరుచుకోవడం ఇదొక్కటి మనం చేయగలిగితే చాలు ఎపఫ్రోదీతు పోరాట యోధుడు అంటాడు ఎందుకు అంటే పాపంతో పోరాడడంలో ఆ తెగువ చూపించే వ్యక్తిత్వం కావాలి రెండవది ఇంకొక అంశం కూడా ఏంటో తెలుసా అండి దేనికి పోరాడ పోరాడాలో తెలుసా ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొలసి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనాన్ని ఒక్కసారి మనం చూస్తే ఇక్కడ ఎప్పఫ్రోదీత గురించి మాట్లాడతాడు చదవండి ఒకసారి ఎపఫ్ర మీకు వందనాలు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఎపఫ్రోదీత గురించి ఆ పౌలు భక్తుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎపఫ్ర యొక్క జీవితం కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ అతను ఏం చేశాడో తెలుసా అతడు దేంట్లో పోరాడాడో తెలుసా అతడు ప్రార్థనలో పోరాడుతున్నాడు చదవండి ఆ మాటను పూర్తిగా మీరు సంపూర్ణులను ప్రతి విషయంలో దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని గూర్చి సంపూర్ణ ఆత్మ నిశ్చయత కలవారునై నిలకడగా ఉండాలి అని ఇతడు ఎల్లప్పుడూ మీ కొరకు తన ప్రార్థనలో పోరాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఎపఫ్రదీతిలో ఏం చూశాడు అంటే ఏదైతే ఇక్కడ కొలసి పత్రిక నాలుగు పన్నెండులో ఈ భక్తుడు ప్రార్థనలో పోరాడడాన్ని అదే తన జీవితంలో కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రార్థనలో పోరాడగలగడం ఏమండి నేను ఒక మాట అడిగినా ఏమో ప్రార్థన నడిపింపు రావట్లేదండి ఈ మధ్య అంటారు కొద్దిమంది ప్రార్థనలో నడిపింపు అవునా ఎందుకు ప్రార్థనలో నడిపింపు రావట్లేదు నీకు అర్థమైందా నాకు అర్థం కావట్లేదండి ప్రార్థనలో ఎందుకు నడిపింపు రావట్లేదు అంటే నీకు అర్థమయ్యేలా ఒక మాట బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి అలవాటు పడాలా ప్రార్థన చేయడం అనేది అలవాటు తప్పిపోయింది పసిబిడ్డల దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గర నువ్వు గోజాడి ఎంతకాలం అవుతుంది నీ గుండెల్లో ఉన్న భారం అంతా దేవుని పాదాల దగ్గర కుమ్మరించుకొని ఎంతకాలం అవుతుంది ఏమండి వాక్యానుసారంగా నాలుగు మాటలు నేర్చుకుంటే చాలా వాక్యానుసారంగా నాలుగు మాటలు చెప్పగలిగితే చాలా వాక్యానుసారంగా కొన్ని మాటలు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే చాలా ఇతరుల కంటే మంచి మంచి పదాలు నేను వాడగలిగితే చాలా వాక్యం ఏం చెప్తా ఉందంటే పసిబిడ్డలా దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళి పెనుగులాడే తత్వం కావాలి పెనుగులాడే తత్వం కావాలి అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే ప్రార్థనలో పోరాడగలుగుతున్నామా పాపాన్ని ఎదిరించే విషయంలో పోరాడగలుగుతున్నామా అందుకే ఇక్కడ పోరాట యోధుడు అంటే కంపల్సరిగా మన జీవితంలో ఉండాల్సిన ఆ లక్షణాలు ఏంటి అని అంటే ఒకటి మాటకు కట్టుబడి ఉండడం మాటకు కట్టుబడి ఉండడం ఇది ప్రాథమికమైన ఒక ధర్మం మన జీవితంలో విశ్వాస జీవితంలో రెండవది ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న ఆ మాట యుద్ధానికి సిద్ధపడిన మనస్సు కావాలి ప్రభు ఏ పరిస్థితి నా జీవితంలో సంభవించినా సరే నన్ను సంరక్షించగలిగిన నీకు నేను నమ్మకంగా ఉంటాను అది సమస్య అయినా సరే అది అపాయమైనా సరే అది అనారోగ్యమైనా సరే అది ఒకవేళ కరువైనా సరే అది వస్త్రహీనత అయినా సరే అది అవమానమైనా సరే ఏ పరిస్థితి అయినా సరే నేను పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉండమని నువ్వు చెప్పావు దానికి నన్ను సంసిద్ధునిగా సంసిద్ధురాలిగా చేయి అడగగలుగుతున్నామా దేవుని సన్నిధిలో 
ఇక్కడ మాట్లాడిన ఆ మూడవ మాట ఏంటంటే దేవుడు నీ శత్రువులను పరిష్కరించే వరకు నీ సమస్యను పరిష్కరించేంత వరకు అక్కడ వాడుతాడు ఆ మాటని తన శత్రువులను ఆయన ఆ మరి వెళ్ళగొట్టేంత వరకు నువ్వు నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి నాలుగవది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాల్లో తడబాటు తొట్రిల్లు కలగకుండా నిర్దోషులుగా మనం బ్రతకాలి ఐదవది ఇక్కడ మాట్లాడిన మాట మీరు పోరాట యోధులుగా ఉండడానికి పాపంతో నిరంతరం పోరాడే తత్వం కలిగి ఉండాలి ఏమండి నేను ఒక చిన్న మాట మీకు జ్ఞాపకం చేయనా మారు మనసు పొందిన క్రొత్తల్లో కొన్ని పదాలు నీ పెదాలకు రాకుండా నువ్వు ఎంత జాగ్రత్త పడ్డావు ఇప్పుడు ఆ పదాలు మాట్లాడడానికి ఎందుకు అంత తొందరపడుతున్నావు మారు మనసు పొందిన క్రొత్తల్లో ఒకరి గురించి కోప్పడాలంటే ఎంత భయపడ్డావు ఇప్పుడెందుకు తొందరపడి ఒకరి మీద మాట నింద వేసేస్తున్నావు మాట జారిపోతున్నావు మారు మనసు పొందిన క్రొత్తల్లో దేవునితో సమాధాన పడేంత వరకు నువ్వు పెనుగులాడిన నువ్వు ఇప్పుడు ఎందుకంత క్యాజువల్గా బ్రతికేస్తున్నావు ఆత్మీయ జీవితం అంటే ఏ ఇది చాలలే అనుకున్నట్టు ఎందుకు నువ్వు బ్రతికేస్తున్నావు అట్లా ఒకప్పటి తీవ్రత ఏమైంది ఒకప్పటి ప్రార్థన ఏమైంది ఒకప్పటి పట్టుదల ఏమైంది ఆ పెనుగులాడే మనస్సు ఏమైంది పరీక్ష చేసుకో ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఆరవది ఇక్కడ ఏం చెప్తాడంటే పోరాట యోధునిగా ఉండేవాడు ప్రార్థనలో పోరాడేవానిగా ఉంటాడని ఇక్కడ కొలసి నాలుగు పన్నెండులో చెప్తున్న మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏడవ మాట ఏంటో తెలుసా అండి ఒక మంచి పోరాట యోధుడు తప్పనిసరిగా ఒక విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటాడు పౌలు భక్తుడు తిమోతితో ఈ మాట చెప్తూ తాను సెలవిస్తున్నటువంటి మాటను చూస్తే రెండవ తిమోతి పత్రిక రెండవ తిమోతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చదువుకున్నట్లయితే సైనికుడు ఎవడును యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు తన్ను దండులో చేర్చుకొని వాణిని సంతోష పెట్టవలెనని ఈ జీవన వ్యాపారములో చిక్కుకోడు ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుడుగాక దేవుని వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే మనల్ని విశ్వాసము అనే ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో పోరాటాలతో కూడుకినటువంటి ఈ యొక్క సైన్యంలో ప్రభు మనల్ని ఆ విశ్వాస యోధులుగా చేర్చుకున్న తర్వాత మనం చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా అండి మనలను నమ్మి దండులో చేర్చుకున్న వారిని సంతోషపరచడం కోసంగా మనం ఈ జీవన వ్యాపారంలో చిక్కుకొనము చిక్కుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటి గలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచనం గలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచనం దేవుడు స్వాతంత్రాన్ని అనుగ్రహించాడు ఈ స్వాత్ర స్వాతంత్రమును అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులనుగా చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు స్థిరంగా నిలిచి మరలా దాస్యము అనే కాడి క్రిందకు చిక్కుకోవద్దు ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుడుగాక దేని నుంచి మనం విడిపించబడ్డాము దేని నుంచి మనం తప్పించబడ్డాము దేని నుంచి మనం రక్షించబడ్డాము దేని నుంచి మనం ఆ సంఖ్యలను తెంచి స్వేచ్ఛగా విడిపించబడ్డామో మళ్ళీ ఆ కాడి క్రిందకు చిక్కుకోవద్దు నేను దుఃఖంతో వేదంతో ఒక మాట చెప్పనండి మనం అందరం కూడా వేరే వేరే పరిస్థితుల్లో వేరే వేరే విషయాల్లో ఒకప్పుడు మనం బలహీనులుగా ఉన్నాం చిక్కబడిన వారిగా ఉన్నాం లేకపోతే బంధించబడిన వారిగా ఉన్నాం సంఖ్యల చేత నిర్బంధించబడిన వారిగా ఉన్నాం కానీ కనికరం కలిగిన దేవుడు వాటి నుంచి మనల్ని తప్పించాడు కదూ వాటి నుంచి తప్పించబడిన తర్వాత మళ్ళీ విడిచి వచ్చిన వాటి మీద మమకారాన్ని పెంచుకుని వాటిని ఆ ఇండైరెక్ట్గా ఆచరిస్తూ వస్తే దాన్ని ఏమంటాం తెలుసా అవి ఇంకా మన మనసులలో చావలేదు అవి మన జీవితంలో ఇంకా చావలేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని వాక్యం ఇంకా మనలో బ్రతకలేదు 
నాటబడిన విత్తనం ఫలిస్తే తప్పనిసరిగా ఈ ఫలించింది మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి కలుపు మొక్కలు ఒక మొక్క పక్కనే పెరుగుతాయి కానీ వేయబడినటువంటి విత్తనం ఒకవేళ ఆరోగ్యకరమైన విత్తనం అయితే అది ఖచ్చితంగా ఏపుగా ఎదుగుతుంది నేను మళ్ళీ ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని వాక్యం అనే విత్తనం శ్రేయస్కరమైందే ఆ వాక్యం అనే విత్తనం నీ హృదయంలో ఏపుగా ఎదుగుతుందా ఎదగాలి అంటే తప్పనిసరిగా అది పర్యవేక్షించబడాలి ఏమండి నేను చిన్న మాట మీ స్నేహితునిగా శ్రేయభిలాషిగా నేను చేతులు జోడించి ఒక మాట అడిగిన విన్న వాక్యాన్ని మరలా వచ్చే ఆదివారం వచ్చి కూర్చునేంత వరకు ఎన్నిసార్లు ఆ వాక్యాన్ని తెరచి ప్రభు ఈ వారు నాతో ఈ మాట మాట్లాడాడు కదు ప్రభు నాలో ఈ మార్పును కోరాడు కదు ప్రభు నన్ను ఈ హెచ్చరిక చేశాడు ప్రభు నన్ను ఈ విషయంలో ప్రోత్సహించాడు ప్రభు నన్ను ఈ విషయంలో మందలించాడు ప్రభు ఈ విషయంలో నన్ను మేల్కొల్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రభు నన్ను ఈ విషయంలో నన్ను ఆ హెచ్చరిక చేశాడు ఎంతమంది మీ ఆ వారంలో మళ్ళీ కనీసం నాలుగైదు సార్లైనా ఆ వాక్యాన్ని దగ్గర పెట్టుకొని దాన్ని చదువుతూ ఆ అంశాలని ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేసిన అనుభవం కలిగి ఉన్నాం ఏమండి ఎందుకు సులభంగా మనం దొరికిపోతున్నామో తెలుసా మనం మళ్ళీ ఆ కాడి క్రిందకు చిక్కుకోకుండా ఉండడానికి ఆ చేసే ప్రయత్నం అది ఫలభరితంగా లేదు అందుకే ఎపఫ్రోదీతను చూసి పౌలు భక్తుని ఇంత బలమైన మాట మాట్లాడేటంటే కారణం ఏంటంటే ఎపఫ్రోదీతు తాను సహోదరుడు మాత్రమే కాదు జత పనివాడు కూడా జత పనివాడు మాత్రమే కాదు తాను తోడి యోధుడు అంటే పౌలు ఎవరితో పోల్చుకున్నాడో తెలుసా తన్ని సాక్షాత్తు నా తోడి యోధుడు అంటే నాతో సరి సమానంగా ప్రయాసపడేవాడు అని తనతో పోల్చుకొని మాట్లాడుతున్నాడు శ్రమ బాధ కష్టం కలుగుతున్నప్పుడు ఒకవేళ శరీరం ఆ శ్రమకి ఒకవేళ లొంగి కన్నీరు పెట్టినా పర్వాలేదు కానీ దేవుని మీద నీకున్నటువంటి విశ్వాసం చెక్కు చెదరకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత నీ మీద నా మీద ఉంది ఈ విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు అందుకే ఇక్కడ ఏమంటాడంటే తనను దండులో చేర్చుకున్న వాణ్ణి సంతోష పెట్టడానికి ఆ మనసు కలిగి ఉన్న కారణం చేత ఈ జీవన వ్యాపారములో చిక్కుకోడు అంటే దాని అర్థం మీరు సంపాదించొద్దు మీరు వ్యాపారం చేయొద్దు మీరు ఉద్యోగం చేయొద్దు అని కాదండి దాని ఉద్దేశం మీరు కష్టపడండి మీ జీవనోపాధిని సంపాదించుకోండి మీ అవసరాలు దేవుని పాదాల దగ్గర పెట్టండి మీ పిల్లలకి మంచి లైఫ్ ఇవ్వండి మీరు కూడా మీ పరిధిలో సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని అమర్చుకోండి తప్పేం కాదు అది కానీ దేవుణ్ణి దూరంగా పెట్టి ఏదన్నా చేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తే దేని కొరకు మనం ఆ ప్రయాసపడుతున్నామో అది దూరం అవుతూ వస్తుందండి ఈ విషయాన్ని మర్చిపోవద్దాం దేవునికి వాక్యం సెలవిస్తున్న సత్యం ఏంటి అంటే యోధునిగా ఉండగలుగుతున్నామా ఇంకొక మాట అంటాడు ఇక్కడ ఎపఫ్రోదీత గురించి మాట్లాడుతూ ఇక్కడ సెలవిచ్చినటువంటి మాట నాలుగవ మాట ఏంటి అంటే మీ దూత ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుడుగాక మనం ఫిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో చూసిన ఆ మాటలో మొదటి మాట ఎపఫ్రోదీతను ఏమని ప్రస్తావించాడు పౌలు భక్తుడు అంటే ఒకటి సహోదరుడు అని అన్నాడు సహోదరుల్లో ఉండే గుణలక్షణాలు ఎలాంటివో పోయిన వారం మనం చూసాం రెండవది నా జత పనివాడు అని అన్నాడు జత పనివాడు అంటే దేవుని యొక్క రాజ్య నిర్మాణం కోసం ఎట్లా ప్రయాసపడతాడో ఆ విషయాన్ని గురించి కొంత మనం నేర్చుకొని ప్రయత్నం చేశాం మూడవది ఇక్కడ మాట్లాడిన మాట ఏంటి అని అంటే నా తోడి యోధుడు అని అన్నాడు అంటే దేవుని యొక్క పనిలో పరిచర్యలో కలిసి భుజం కాసే మనస్తత్వం కలిగి ఉండడం దేవుని పని కొరకు పరిచర్య కొరకు భుజం కాసే తత్వం కలిగి ఉండడం ఎక్సలెంట్ 
నాలుగవది ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఎపఫ్రోదితిలో తాను ఏం చూశాడు అని అంటే దూత అని అన్నాడు ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో ఏమని ఉంటుందంటే మెసెంజర్ అంటాడు దూత అంటే ఏంజిల్ కాదు ఏంజిల్ కాదు దేవదూత కాదు మెసెంజర్ అంటే వార్తాహరుడు సమాచారాన్ని మోసేవాడు ఇంకా కొన్నిసార్లు మాట్లాడాలంటే ఒక గొప్పవానికి మరొక గుంపుకు లేదా మరొక వ్యక్తికి మధ్య తాను రాయబారిగా ఉండడం రాయబారి అందుకే పౌలు భక్తుడు చాలాసార్లు తను తాను నేను రాయబారిని అని చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే దేవుని ఎరిగిన జీవితాలు ఎలా ఉండాలి అంటే తప్పకుండా మనం సహోదరులుగాను జతపని వారిగాను తోడి యోధులుగాను ఉండడం మాత్రమే కాదు మనం దూతలుగా అంటే సందేశాన్ని అందించే వారిగా మనం ఉండాలి నన్ను క్షమించండి ఒక వివరణ ఇవ్వకుండా నేను ముందుకు వెళ్ళలేను సందేశాన్ని అందించడం అని అంటే నేను ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాను మీకు మీకు సంబంధించని విషయాలు మీరు మోయవద్దు వాళ్ళ విషయాలు వీళ్ళ విషయాలు మూడో వ్యక్తి విషయాలు ఒకళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలు ఒకళ్ళ జీవితంలో ఉన్నటువంటి పర్సనల్ ఇష్యూస్ మీరు భుజన మోసుకుంటూ ఇంకొకళ్ళ ఇంటికి వాటిని చేరవేసే కొరియర్స్గా ఉండొద్దు నేను మళ్ళీ ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం గుండెల్లో దాచబడిన వాడు దేవుని యొక్క సత్య సమాధాన వార్తను అందించే వ్యక్తిగా ఉంటాడు నేను మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేయన మనం క్రీస్తుకు చెందిన దూతల వలె అంటే సమాచారాన్ని పంపించే రాయబారుల వలె మనం ఉంటే మనం ఏం చేస్తామో తెలుసా మన నైజం ఏమై ఉంటుందో తెలుసా వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి మాట్లాడడం అది ప్రమాదకరమైన విషయం కూడా థర్డ్ పర్సన్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను అలా మాట్లాడే వాళ్ళు మీ గృహాలకు వస్తే వాళ్ళకు దండం పెట్టి వారిని దూరంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేయకపోతే మీ ఆత్మీయ జీవితం భంగమైపోతుంది జాగ్రత్త ఒకరి గురించి మీ దగ్గర చెడుగా చెప్పేవారు మీ దగ్గరకు వచ్చారు అని అంటే మీ గురించి కూడా ఇంకొక దగ్గర చె ఇంకొక దగ్గర చెడుగా చెప్పేస్తారు ఈ మాత్రం తెలియదా మనకి ఒకడి గురించి పనిమాల కొంత సమాచారం మోసుకొచ్చి నిన్ను తీరిగా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీకు ఆ జారుడు మెట్లు మొదలవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి తప్పించుకుంటావా లేకపోతే జారి పెడతావా అందుకే నిజంగా దేవునికి సంబంధించినటువంటి వార్తాహరులుగా ఉంటే మనం ఏం చేస్తామో తెలుసా అండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఆ రెండవ కొరింది పత్రిక రెండవ కొరింది పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవయవ వచనాన్ని ఒక్కసారి మనం చదివినట్లయితే కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకొనినట్లు ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మాట్లాడమే పౌలు భక్తు దేవుని మాట్లాడుతున్నాడా తెలుసా అండి అయ్యా నేను వచ్చింది నా మాటలు చెప్పడానికి కాదు నా సొంత అభిప్రాయాలు చెప్పడానికి కాదు నేను మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాను అంటే దేవుడు ఒక విషయాన్ని మీతో చెప్పాలనుకున్నాడు ఆ మాట చెప్పడానికి వచ్చాను చాలామంది ఏం చేస్తారంటే తమ మనసులో ఉన్న విషయాలు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ దేవుడు ఇలా చెప్పమన్నాడు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అనేటువంటి ప్రమాదకరమైన మాటని వాడేస్తూ ఉంటారు జాగ్రత్త అందుకే ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే ఆమె చదువు మళ్ళీ కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకొనినట్లు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధాన పడండి అని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మను బతిమాలుకుంటున్నాం గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని మహింపరుద్దాం ఒకసారి దేవుని పక్షంగా వచ్చిన వారెవరు దేవునికి విరోధంగా వచ్చిన వారెవరు అన్నది ఎట్లా అర్థమవుద్దంటే దేవునికి విరోధంగా వచ్చిన వాడు ఇంకొకరి మీద తప్పులు మోపడానికి నేరం మోపడానికి వస్తాడు ఇంకొకరి మీద పితిరిళ్ళు చెప్పడానికి వస్తారు 
కానీ దేవుని పక్షంగా వచ్చిన వాడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా మీరు దేవునితో సమాధాన పడండి ఈ మధ్య నీ ప్రార్థన తగ్గింది ఈ మధ్య నువ్వు విశ్వాసంలో వెనకడుగు వేస్తున్నావు నీ మనస్సు ఒకప్పటిలా దేవునిలో ఉజ్జీవం పొందాలి కాబట్టి మీరు దేవునిలో సమాధాన పడండి దేవునితో సమాధాన పడండి అని మిమ్మల్ని వేడుకుంటారు ఇక్కడ వారి యొక్క ఆ జ్ఞానం కానీ వారి యొక్క తెలివితేటలు కానీ ప్రదర్శించరు పసిబిడ్డల్లా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వేడుకుంటారు దేవునితో సమాధాన పడండి అందుకే ఇక్కడ ఎపఫ్రదీతులో పౌలు భక్తుడు ఏం చూశాడు అని అంటే ఒక దూత సమాచారాన్ని నమ్మకంగా మోసేవానిగా ఉన్నాడు ఏమండి దేవుని చేత పంపబడిన వాడు ఎలా ఉంటాడో తెలుసా అండి ఒకటి దేవునితో సమాధాన పడి మని మనల్ని ప్రోత్సహించేవాడే కాకుండా రాయబారికి ఇంకొక పేరుంది సామెతల గ్రంథము సామెతల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చదివినట్లయితే దుష్టుడైన దూత కీడునకు లోబడును నమ్మకమైన రాయబారి ఔషధము వంటి వాడు ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక యేసుక్రీస్తు పంపిన దూత ఎట్లా ఉంటాడంటే ఒకటి దేవునితో సమాధాన పడమని మిమ్మల్ని బతిమాలుతాడు మిగతా వాళ్ళ విషయాలు ఎత్తడు కనీసం తన గురించి తాను కూడా చెప్పుకోడు రెండవది రాయబారి ఔషధము వంటి వాడు అంటే నీ మనసుకైన గాయాన్ని మాన్పగలిగేవానిగా ఉంటాడు నీ మనసుకైన గాయాన్ని మాన్పగలిగిన వాణిగా ఉంటాడు మూడవది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పంపబడినటువంటి ఆ దూత లేదా ఆ రాయబారి ఏ రీతిగా ఉంటారో తెలుసా అండి అంటే దేవుని యొక్క అదుపాజ్ఞల్లో ఉండేవాడు దేవుని యొక్క ప్రియ బిడ్డ లేకపోతే శిష్యుడు శిష్యురాలు ఎలా ఉంటారో తెలుసా వారి జీవితం ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసా అండి యషాగ్రంథంలో ఒక అద్భుతమైన మాట ఉందండి యషాగ్రంథము యాభై అవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే అలసిన వాణిని మాటల చేత ఊరడించు జ్ఞానము గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని మహింపరుద్దామా ఒకసారి వాళ్ళు వ్యక్తిగత సమస్యల చేత మానసికంగా అలసిపోయి ఉన్నారు అలసిపోయి ఉన్న వాళ్ళతో కొద్దిమంది ఏమంటారు తెలుసా ఎందుకు నీకే ఇట్లా జరుగుతుంది మాట మాటికి ఎందుకు నువ్వు ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నావు ఎందుకు నీకు ఇట్లా జరుగుతుంది ఈ మాటలు ఒకటి వారిని కలవరపరచడానికి రెండవది వారు తమ మీద ఆధారపడేలా చేసుకోవడానికి ప్రమాదకరమైన మనస్సు అది అందుకే ఇక్కడ ఏమని అడుగుతున్నాడంటే మళ్ళీ చదువుదాం ఒకసారి ఆ మాటని అలసిన వాణిని మాటల చేత ఊరడించు జ్ఞానము నాకు కలుగునట్లు శిష్యునికి తగిన నోరు యహోవా నాకు దయచేసి ఉన్నాడు ఏమండి కొద్దిమంది నోరు తెరిస్తే ఎదుటి వాళ్ళ మనసులు రెండు మూడు రోజులు మర్చిపోరండి ఆ మాటలు ఎందుకు ఇట్లా అన్నాడు ఆవిడ అన్నాడు అతను ఎందుకు అనింది ఆవిడ ఇట్లా ఎందుకు ప్రవర్తించారు వారు ఈ రకంగా కొద్దిమందిని తలంచుకొని 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 ఒక నాలుగు రోజులు వారం రోజులు నెలల తరబడి కూడా కొద్దిమంది మాటలు వారు నోరు తెరిస్తే మనం తట్టుకోలేము ఇతరుల మనసులను గాయపరిచేవారు దేవుని దగ్గర వెంటనే సరి చేసుకుంటే మంచిదండి అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అయ్యా నాకు ఎలాంటి నోరు కావాలో తెలుసా శిష్యునికి శిష్యురాలికి తగినట్టు నాకు నోరు కావాలి ఆ నోరు ఏం చేస్తుందో తెలుసా మానసికంగా సమస్యలతోటి ఇబ్బందులతోటి కుటుంబ పోరాటాలతోటి మానసికంగా అలసిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారే వారి మనస్సులను ఊరడించుగలిగే ఆ నోరు నాకు కావాలి అలసి ఉన్న వారి యొక్క మనసులను ఓదార్చగలిగిన ఆ నోరు ఆ శిష్యునికి తగిన నోరు నాకు అవసరం అంటూ ఇంకో మాట ఏమంటాడంటే శిష్యులు వినున్నట్లుగా 
ఆయన ప్రతి ఉదయమున నాకు వినుబుద్ధి పుట్టించుచు ఉన్నాడు వినుబుద్ధి పుట్టించడం అంటే హలో వినబడింది అన్నమాట ఎందుకని ఎంత దూరం ఉన్నారు మీరు నేను చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో నాకు వినబడాలంటే ఏం జరగాలి నేను దేవునికి సామీప్యంగా ఉండగలగాలి ఏముండి నా మనస్సు దేవునికి దూరంగా ఉండి నాకు తోచింది నేను చేసుకుంటూ దేవుడు ఈరోజు నాకేం చెప్పాడంటే అని అంటే అంతకంటే అబద్ధం అంతకంటే ప్రమాదకరమైన మాట మరొకటి లేదు అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఎపఫ్రదీతిలో పౌలు భక్తుడు ఏం చూస్తాడంటే ఒకటి ఇతరులను దేవునితో సమాధానపరిచే మనసును చూస్తున్నాడు రాయబారి వంటి మనసును చూస్తున్నాడు రెండవది ఏం చూస్తున్నాడంటే ఇతరులు గాయపడినటువంటి మనసులను ఓదార్చగలిగిన ఔషధం వంటి మనసును చూస్తున్నాడు మూడవది అలసి ఉన్న వారి మనసులను ఓదార్చగలిగిన శిష్యుని వంటి నోరు కలిగిన వానిగా తనను చూస్తున్నాడు ప్రియ స్నేహితులర నేను ఈ మాట మళ్ళీ మీ గమనానికి నేను తీసుకొస్తున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం వింటున్నది వాస్తవమే అయితే దేవుని వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నది నిజమే అయితే మళ్ళీ ఈ మాట ఒక్కసారి ఒక్కసారి నేను నిజంగా సహోదరుడిలాగా నేను ఉంటున్నాను నిజంగా దేవుని జత పని వారిగా మేము ఉండగలుగుతున్నామా నిజంగా యోధుల వలె అంటే క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికునిగా సైనికురాలిగా నేను ఉండగలుగుతున్నాను క్రీస్తు యొక్క సమాచారాన్ని ఇతరులకు చేరవేసే దూత వలె నేను బ్రతుకుతూ ఉన్నాను దూత ఇన్ ద సెన్స్ మనకి రాత్రికి రాత్రికి రెక్కలు మొలవు మన తల మీద ఒక రింగ్ ఫామ్ అవ్వదు మనం అలా లేస్తూ ఉంటే అలా అవేం జరగవు ఒకటి మాత్రం వాస్తవం ఏంటంటే నువ్వు మాట్లాడితే ఇతరులు ఓదార్చబడతారు నువ్వు మాట్లాడితే ఇతరులు వారి కష్టాన్ని మర్చిపోతారు నువ్వు మాట్లాడితే ఇతరులు దేవునితో సమాధానపడతారు నువ్వు మాట్లాడితే ఇతరు మన ఇతరుల మనసుకైన గాయం మాన్పబడుతుంది నువ్వు మాట్లాడితే ఆ ఇతరు యొక్క మనసులో ఉన్న ఆ వేదన మర్చిపోయి వాళ్ళు మళ్ళీ ధైర్యం తెచ్చుకొని దేవునితో సమాధాన పడగలుగుతారు ఎపఫ్రోదీతను చూస్తూ ఇంకో మాట ఏమంటాడంటే ఏమండి జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే అతడు దేవుని పని కోసం తన ప్రాణాన్ని కూడా లక్ష్య పెట్టలేదు అని మాట్లాడతాడండి ఎపఫ్రోదీతలో ఉన్నటువంటి తాహత్తు సత్తువ చూసారా దేవుని కోసం బ్రతకడం అంటే ఎంత సవాలుకరమైన జీవితాన్ని లీడ్ చేయడం అంటే నేను ఎపఫ్రోదీతలో ఉన్నటువంటి ఈ చివరి లక్షణాన్ని గురించి వచ్చే వారం మీతో మాట్లాడతా మనం ఎపఫ్రోదీతు నుంచి ఒకటి ఆయన సహోదరుడు అని నేర్చుకున్నాం రెండవది జత పనివాడని నేర్చుకున్నాం మూడవది తోడి యోధుడు అని నేర్చుకున్నాం నాలుగవది దూత అని నేర్చుకున్నాం ఐదవది వచ్చే వారం మనం నేర్చుకుంటాం కానీ ఎన్ని నేర్చుకున్న ఓ మాట వీటన్నిటికి పైన శీర్షికగా పెట్టాలి ఏంటో తెలుసా ప్రభు మనల్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు భళ నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని పిలవగలిగేలా మన జీవితాలు స్థిరపరచబడడం అవసరం ఈ విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు ఆయన మనల్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు భళ నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని పిలవగలిగేలా మనం బ్రతుకుతున్నామా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం ప్రతి ఒక్కరం కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరం కళ్ళు మూసుకుందాం దేవుని సన్నిధిలో మన మనస్సును మన మనస్సాక్షిని ఒక్కసారి మనం పరీక్షించుకుందాం ఎలా ఉన్నాం ఎలా ఉన్నాం ఎలా ఉందాం ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మన హృదయం తెరిచి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం 
ఫళ నమ్మకమైన మంచి దాసుడా దాసురాల అని మనం పిలువబడే వారిగా ఉంటున్నామా దేవుని కొరకు నమ్మకమైన సాధనాలుగా మనం బ్రతుకుతున్నామా దేవుని ఆశ్చర్యకరమైన కృపకు మనం పాత్రులుగా ఆత్మ సంబంధమైన సహోదర సహోదరులుగా మనం బ్రతుకుతున్నామా ఆయన పరిచర్యలో జత పనివారిగా సమర్పణ కలిగి ఇతరుల కనులు యేసు క్రీస్తు యొక్క దైవత్వాన్ని చూడడానికి అనువుగా జత పనివారిగా మనం బ్రతుకుతున్నామా తోడు యోధులుగా మనం బ్రతకగలుగుతున్నామా ఆయన దూతగా మనం జీవించగలుగుతూ ఉన్నామా ఒకసారి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం నిండు హృదయంతో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగలిగిన తండ్రి మహోన్నతుడా మరొకసారి మీ పాదాల దగ్గర మా హృదయాన్ని మేము కుమ్మరిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు నీ వాక్యపు విలువలకు తగినట్లు మేము బ్రతకడానికి మాకు సహాయం చేయండి మీ కనికరాన్ని మీ కటాక్షాన్ని మాకు తోడుగా ఉంచండి తృప్తికరమైనటువంటి మేలుతో మా హృదయాలను మీరు నింపండి దీవించండి ఆశీర్వదించండి మీ ఘనమైన నామానికి కీర్తి కలిగేలా మా జీవితాలు అయా ఇంకా పదిల పరచబడినట్లు మీరే సహాయం చేయండి మీ ఘనమైన నామానికి కీర్తి కలిగేలా నా తండ్రి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి నాయన నమ్మకమైన దాసులుగా మేము ఉండడానికి దాసురాళ్ళుగా మేము ఉండడానికి మీరు సహాయం చేయమని అందుకు ప్రియమైన సహోదరులుగాను నమ్మకమైన జత పనివారిగాను తోడి యోధులుగాను క్రీస్తు రాయబారులుగాను దూతలుగాను మేము ఉండగలిగేలా మీరే సహాయం చేయండి మీ ఆశ్చర్యకరమైన కృపకు మమ్మల్ని పాత్రులుగా తీర్చిదిద్ది అయ్యా మా విశ్వాస జీవితాన్ని మరొకసారి మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకోవడానికి నీ పాదాల దగ్గర నీ వాక్యపు వెలుగు ఎదుట మేము పరిశీలన చేసుకోవడానికి మీరే సహాయం చేయమని దీవించమని ఆశీర్వదించమని మీ కృపకు మమ్మను పాత్రులుగా తీర్చిదిద్దమని వచ్చిన బిడ్డలందరినీ బట్టి కూడా వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీ చేతులకు అప్పగిస్తాం వాక్యం ద్వారా వారి హృదయాలని పరిశీలన చేసుకొని నీ కొరకు నమ్మకంగా బ్రతకడానికి మీరే సహాయం చేయమని దీవించమని ఆశీర్వదించమని ఏసునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 ఏసు క్రిస్తునాములు